안녕하세요. 네. 어떻게 처음이신데 길지 않으시고 잘 오셨네요. 대부분 이쪽이 좀 워낙 건물이 많다 보니까 헷갈려 하시면서 물어보시거든요. 앞에서. 잘 찾아오셨네요. 어, 그러면 혹시 제가 기억하는 게 맞다면 약대 그저께 예약해 주신 분 맞죠? 네, 목소리 들으니까 알겠네요. 그때 샵이랑 뭐 피부관리 혹은 피부과를 전혀 가보시지 않으셨다고 맞나요? 맞군요. 그러면 지금 뭐 얼굴에 바르고 오신 거 있으신가요? 로션만 <웃음> 네, 제가 잠깐 가까이 가서 살펴봐도 될까요? 네. 그게 뭐 보고이나 피지 분비가 많으신 편은 아닌 것 같은데 그래도 좀 기름기가 있는 편이시고 이마 쪽은 살짝 건조하시네요 블랙헤드도 좀 있으신 것 같고 아, 수염 자국은 상관없지만 상처가 좀 있으시네요 이런 피부가 많이 예민해지는데 뭐 특별히 트러블이 난다거나 그러시지는 않으신가요? 음. 네. 대충은 파악을 했고요 이제 가까이서 보면서 좀더 얘기를 나눠볼 대부분 오실 때 남성분들이 얼굴에 뭐 바르셨어요? 하고 물어보면 아니요? 아무것도 안 발랐는데? 라고 하시는 분들이 많이 있으세요 은근히 그래서 로션 바르시고 오신 정도면 양호한 편이시다 <웃음> 라고 생각할 수 있겠죠 그래도 요즘에 남자들도 많이 관리를 하니까 찾아오신 분들이 많이 늘었는데요. 아직은 약간 여성분들처럼 습관처럼 기초 케어를 하시는 분은 그렇게 많이 못본것 같아요. 오늘 제가 좀 자세하게 천천히 알려드릴 테니까 좀 걱정하지 마시고 어려운 거 하나도 없습니다. 그러니까 일단은 이쪽으로 와주세요. 네. 지금 세안을 다시 좀 해야 될것 같아요. 왜냐면 맨 얼굴에 시작을 해야겠죠. 그러니까 물을 따로 준비를 했으니까요. 편하게 계시면 제가 알아서 해드릴게요. 자, 그러면 잠깐 네, 고개를 좀 옮길게요. 
세안을 조심스럽게 자극이 안 가게끔 하기는 할 건데 혹시 하시다가 불편하신 점 있으시면 계속 들어주시면 돼요 네. 눈 감으셔야겠죠? 클렌징 손에 물을 살짝 적셔서 같이 클렌징을 하는 건데요 거품은 많이 나지 않아서 여성분들 같은 경우는 화장을 하고 난 후에는 이걸로 하면 좀 세정력이 떨어지는 게 있는데 지금은 로션만 하셨으니까 그만큼 강한 세정력이 필요하지는 않아요. 그래서 이걸로 이렇게 세번 정도 짜고 얼굴에 롤링을 할게요 볼 쪽을 동글동글 안쪽에서 바깥쪽으로 반대쪽도 마찬가지 눈썹 뼈 위쪽 이마 스크럽 할수 있는 세안 다 되셨고요. 물기 제가 닦아 드릴게요. 네, 잠시만 그대로 계세요. 톡톡톡 두드려서 닦았고요. 네. 
다시 이쪽으로 잠시만 자리 옮길게요. 이제 방금 세안을 마쳤으니까 기본적인 바깥에서 이제 공기 중에 접촉된 먼지라든지 노폐물이 있었던 부분은 가볍게 지금 세안을 하면서 없어졌고요. 이제 제가 세수를 하는 동안 피부를 이렇게 비볐잖아요. 그러면 피부 결이 좀 불규칙적인 상태겠죠? 그리고 또 세안을 하고 난 후에도 계속해서 공기 중에 노출되었기 때문에 혹은 세안할 때 미처 시키지 못한 부분이 있을 수가 있어요. 그걸 스킨인데요. 스킨이나 토너나 그냥 똑같다고 생각하시면 편하실 것 같고 그리고 토너나 스킨은 피부를 좀 이렇게 로션처럼 피부에 흡수된다기보다는 피부결을 닦아내고 로션을 바르기 전에 정돈한다 정도로 생각하시면 될것 같아요. 그러면 제가 토너 발라드릴게요. 토너나 스킨을 바르실 때는 뭐 그냥 손으로 손에 이렇게 부어서 손 틈새로 이렇게 다 흘러내려 냉큼 이렇게 피부를 찰싹찰싹 하고 때리시면서 바르시는 분들이 계시는데 그러면 하나도 소용이 없어요. 이렇게 솜을 제가 솜 드릴 거예요. 솜을 이렇게 준비를 하셔서 편하실 대로 잡으시고 저 같은 경우는 이렇게 손가락 사이에 껴서 하시고 충분히 적셔요. 아까워지 말고 충분히. 그 다음에 피부결을 따라서 볼은 안쪽에서 바깥쪽 턱은 똑같이 얼굴 중심부에서 바깥쪽 이마도 살살 하고 이제 이렇게 두드려 주세요. 이 광고 속에 배우들이 보면 뭐 손가락으로 이렇게 톡톡톡 두드리잖아요. 그게 약간 좀 <웃음> 과장되었긴 하지만 그렇게까지 살살은 아니고 그렇다고 막 때리는 소리가 나게끔 크게 두드리지는 마시고 살살살 이 정도로만 피부를 두드려서 흡수시켜주세요. 두드려서 흡수시키는 게
이게 가장 좋아요. 이게 문질러 봤자 피부에서 계속 겉돌고 결국엔 제품이 마르고 손으로 다 흡수돼요. 그러니까 가볍게 한번 펴 바르시고 그 다음에 두드려서 흡수시켜 주시면 정돈을 했으니까 이렇게 헝클어진 머리카락을 일단 가지런히 빗어 주었다고 생각하세요. 그 다음에 로션을 이제 바릅니다. 아까 제가 처음에 그랬죠. 피부 타입이 많은 비지를 가지고 계신 분은 아니지만 그래도 이제 중성은 아니시고 이제 성에 가깝기 때문에 쉽게 말해서 기름기가 있는 피부기 때문에 이미 기름기는 몸에서 충분히 나와요. 그러면 수분을 보충해 줘야겠죠. 아무래도 수분을 잡아내는 힘이 기름 유분에 있는데 그러면 유분은 어느 정도 있으니까 좀 수분감이 많은 제품을 선택하시면 될것 같아요. 네. 또한두번 정도 펌핑을 하신 후에 콕 찍어서 이마 한번 쓱 펴바르고 콕 찍어서 볼 펴바르시고 콕 바르시고 턱 이렇게 발라주시고 한 톤을 곱게 깐다는 생각으로 이렇게 펴주시고 아까 제가 어떻게 하라고 했죠? 네, 두드리라고 했죠? 그러면 이제 두드려줍니다. 귀찮게 어떻게 해요 하시는 분들이 많이 계시는데 처음엔 귀찮다가도 이게 또 습관이 되면 그냥 귀찮다는 생각이 안 들게 돼요 그리고 이렇게 하다 보면 어느새 피부의 변화가 많이 느껴져서 실제로 그러면 이제 피부결을 정돈해준 스킨, 저기 있죠? 스킨을 발랐고요. 그 다음에는 이제 로션을 발랐어요. 피부 타입에 맞춰서 유분보다는 수분이 훨씬 많은 제품을 선택을 했고 그리고 그 다음에는 수분 크림을 발라드릴 건데 어, 
이번에도 똑같아요 좀 흡수를 시킨 후에 수분 크림을 바를 건데 아까처럼 피부 타입에 맞춰서 수분감이 좀더 많은 그렇지만 로션보다는 좀더 유분이 살짝 들어가 있는 많은 거 말고요 살짝 이렇게 찾기가 조금 어려우시면 어떻게 찾으면 되냐면 어, 쉽게 생각하면 아까 로션이 좀 묽었죠 그러니까 그것보다는 조금 더 꾸덕꾸덕하다고 해야 되나 좀 끈적임이 살짝 더 있는 제품을 고르시면 될것 같아요 아니면 그냥 화장품 사실 때 저한테 여쭤보시면 이것도 한 톤씩 이렇게 얇게 깔아준다는 생각으로 볼, 이마, 턱 손 줘보세요 로션을 제가 살짝 이렇게 붙여드릴 테니까 네 양손 다 먼저 이쪽 손 반대쪽 손도 자 제가 알려드린 것처럼 뚫려서 흡수를 시켜보세요 굳이 그렇게 막 <웃음> 손가락을 뻣뻣이 펴서 어색하게 <웃음> 하실 필요는 없고 그냥 편안하게 힘만 빼고 두드리세요 네. 두드릴 때 어, 이렇게 생각하시면 또 좋을 것 같은 게 두드리면 두드릴수록 흡수가 잘 된다라고 생각을 하세요. 그렇다고 너무 오랫동안 두드리진 마시고요. 네, 다 되셨어요. 이제 좀 흡수를 살짝 기다리는 동안에 제가 눈썹 정리하는 법을 알려드릴 거예요. 일단 남성분들이 뭐 화장을 하시는 분들도 계시겠지만 화장을 대부분 안 하시니까 좀 관리할 수 있는 게 눈썹. 수염 같은 게 있겠죠 일단 남성분들은 그만큼 화장을 하지 않아서 여성분들보다 뭔가 변화를 줄수 있는 기회? <웃음> 라고 해야 되나? 그런 게좀 없는데 그래서 남자는 뭐 머리빨이다 라고 하는 말에 쉽게 나오는 이유가 얼굴에서는 변화를 주기가 좀 어려우니까 그런 거예요. 그러니까 머리 다음에 효과를 줄수 있는 게 바로 눈썹입니다. 
많은 분들이 좀 지나치고 계시는데 진짜로 눈썹 정리만 해도 훨씬 깔끔하게 보일 수 있어요 그러면 제가 알려드릴게요 일단 이게 뭐냐면 이게 뭐냐면 스크류 브러쉬라고 해서 왜 우리 스크류바 하면 이렇게 돌돌돌 말아서 이렇게 뭐랄까 꼬여가지고 올려져 있는 쭉 길게 있는 모양이잖아요 그것처럼 이것도 안에 자세히 보시면 철사가 돌돌돌 말아져 있고 그에 따라서 소리 이런 식으로 보통은 이렇게 사실 꺾어 있는 모양인 것도 있지만 대부분 꺾어 있진 않은데 이렇게 보면 각도가 제가 직접 보여드릴게요 이렇게 믿는 거 보셨죠? 이렇게 하려면 좀 저는 꺾는 게 편해요 아무튼 이렇게 본인 뭐 취향에 따라 사용하시면 되는 거고 그거는 한마디로 눈썹 결을 빗어주는 빗이에요 왜 우리 미용실 가보면 이렇게 머리 자르기 전에 머리를 좀 빗고 자르지 절대 머리를 헝클어진 채로 바로 자르진 않잖아요 이것도 똑같은 거예요 이렇게 먼저 눈썹을 먼저 이렇게 거울을 보여드릴까요? 짠! <웃음> 눈썹이 막 위로 쏟아있죠? 이게 다 이제 제가 가이드라인을 그릴 건데 그 위로 어차피 다 삐져나가서 잘려 나가게 드려요 네 여기 보이죠? 그렇죠? 그러면 일단 아이라인을 좀 그려보도록 하겠습니다 아이브로우 펜 이건 먼저 아시죠? 눈썹 그리는 펜으로 한마디로 음, 원하는 부분만 원하는 눈썹 모양을 그리고 선 바깥으로 튀어나온 애들만 잘라주면 이렇게 눈썹 모양을 바꿀 거는 아니라서 최대한 원래 모양이랑 비슷하게 있고 그럼 이제 그럼 이제 잘라보도록 하겠습니다. 자 보면은 이렇게 완전히 선 밖에 있는 눈썹을 어떻게 하냐? 눈썹 칼이 있죠? 이걸로 깎으면 돼요 그러면 일단 바깥쪽에 있는 털부터 일단 좀 깎을게요 뭐 크게 아프진 않을 텐데 자극되시면 말씀하세요 남성분들 같은 경우는 이렇게 눈두덩이 쪽이랑 저기 이렇게 삐 
か雪も赤いかもけれど완전히언나간눈썹은없앴으니까삐죽삐죽나온눈썹만자를거예요머리도이렇게빗으면서빗질을하면서빗으로손으로잡고원하는길이만큼자르잖아요똑같아요눈썹도이렇게스크류브러쉬로올려서자릅니다튀어나온것만조금씩한군도가닥정도여기도이쪽도앞쪽은이렇게끌어서보여드릴까요잠깐좀털어내고됐다짜잔 <웃음> 진짜깨끗하죠아진짜깔끔해이제이런오늘요즘에는다남자들도신경을써줘야어여자들이봤을때도오남자눈썹관리도하는구나라는생각을하죠요즘엔남자도관리가필수예요괜찮죠자이러고요자기초케어도다했고눈썹정리도다했고뭐가남았을까요예그럼뭐가남았죠요즘같은때특히나뜨거운햇볕이다시기승을부리기시작할때뭐가필요한가요그렇죠선크림선블록자외선차단제가필수겠죠자외선차단제는두가지종류가있어요쉽게설명을해드리자면하나는허해지는거 <웃음> 하얘지는거그리고나머지하나는그냥바르면되는거대신좀많이묽거나끈적이다고생각할수도있어요첫
번째 하얘지는 건말 그대로 내 피부 위에 하얀 막을 올리는 거랑 똑같아요. 이제 물리적으로 차단을 하는 거죠. 흡수가 아니라 막을 씌워서 두 번째는 피부에 직접 흡수를 시켜서 자외선을 차단하기 때문에 이렇게 하얘지는 현상이 없어요. 보면서 얘기를 하자면 이거는 지금 첫 번째 하얘지는 물리적 자외선 차단, 차단제인데 보면 이렇게 써있죠. 티타늄 다이옥사이드, 다이옥사이드, 어쩌고저쩌고, 징크옥사이드, 옥사이드, 어쩌고저쩌고, 이렇게. 머머옥사이드가 들어가면 이게 앞쪽 이렇게 있으면 거의 대부분 하얀 게좀 생긴다고 보면 돼요. 하지만 피부에 직접 흡수시키지 않아도 되는 거라 민감성인 피부한테는 피부에게는 오히려 좋겠죠. 대신 이제 남성분들 같은 경우에는 이게 목이랑 얼굴이랑 차이가 나도록 <웃음> 바르시게 되니까 피부가 민감성이 아니라면 굳이 제가 봤을 때는 백탁 현상이라고 하는데 하얘지는 걸 그걸 피하시고 싶으시면 두 번째 말했던 흡수되는 차단제를 발라주세요. 약간 좀 산뜻한 제품을 했는데 이거는 백탁이 살짝 있을 거예요. 아주 살짝. 지금 좀 지성인 편이시기 때문에 그래도 좀 산뜻한 게 좋으시면 음, 어느 정도 적당히 섞인 게 좋겠죠. 많이 짜야 돼요. 요만큼. <웃음> 이렇게 한 번에 두껍게 막 바르지 마시고 얇게 한톤 바르고 또 얇게 한톤 바르고 또 얇게 한 톤씩 바르고 해서 얇은 막을 여러 번 바르는 게 효과적이에요. 스킨케어부터 눈썹 관리 그리고 선크림까지 마무리해드렸습니다. 피부 한번 보시겠어요? 적당히 적당히 밝아지고 눈썹도 깔끔해지고 조금 더 잘생겨 보이죠? 쭉 보니까 상처가 좀 있으시던데 면도하실 때꼭 주의하세요. 안 
그러면 모낭염이 생길 수도 있으니까 조심하시고 어, 제가 아까 설명해 드렸던 이렇게 설명하면서 발라드렸던 선크림이고요 그리고 이거는 선크림 전에 발랐던 수분크림 샘플 그리고 이거는 로션 샘플이에요 스킨 샘플은 지금 다 떨어진 것 같아서 제가 회원 가입하셨을 때 주소 작성하셨죠? 네, 그쪽으로 보내드릴게요. 이렇게 그리고, 그리고 솜 솜, 제가 여기 안에 챙겨드릴 거예요. 샘플이랑 같이 이거 챙겨가셔서, 스킨 바르실 때꼭 오늘 배웠던 것처럼 발라주세요. 알겠죠? 네, 감사합니다. 정리를 좀 하고 어, 네. 제가 정리할 동안 이렇게 메모새 정리 좀 네, 감사합니다. 나가실 때 화장실 가고 싶으시면 나가셔서 오른쪽으로 가시면 시느라 고생 많으셨습니다. 네. 뭐 사실 고생은 제가 다 했죠. <웃음> 농담이고요. 샘플 잘 챙기셨죠? 네. 꼭 피부 관리 잘 하시고 또 다음에 궁금하신 점 있으시면 언제든지 여기 카카오톡 아이디로 메시지 보내주세요. 네, 감사합니다.